평소 여러분은 식사 메뉴를 무엇으로 주로 드시나요? 한식? 양식? 아니면 일식? 글로벌 시대가 되면서 현대에는 나라와 지역을 가리지 않고 원하는 음식을 먹을 수 있는데요. 세계 평균 1960년 이후 자신의 지역, 나라에서 생산되는 특정 먹거리를 먹지 않고 각국에서 생산되는 식재료를 사용하여 식사를 해결하게 되었습니다. 이러한 상황으로 현재에는 세계인들의 평균 식사가 비슷하다고 합니다. 그렇다면 옛날과 비교하였을 때 현재 식당과 어떻게 바뀌었을까요? 한국의 1960년대부터 식생활의 변화를 간단하게 살펴볼까요? 국내에서 식량난이 계속되며 미국으로부터 밀이 들어와 쌀 소비를 줄이기 위하여 잡곡을 밥에 섞어 먹거나 밀가루 음식을 먹는 혼돈식 장려운동이 시작되었습니다. 그때 국내에 빵과 라면 공장이 생기며 한국 최초의 라면인 삼양라면이 출시되었습니다. 원래 라면은 손님 접대용 음식으로 귀했지만 홍문식 장려운동으로 보급화가 진행되어 국민들의 입맛에 길들여 다양한 라면들이 나왔습니다. 식량 부족으로 쌀을 아끼기 위하여 홍분식 장려운동이 계속되던 중 한문의 교수를 통해 통일별라는 별을 품종 개량하며 전국적으로 보급하여 1977년에는 완전 자급을 도달하게 되어 쌀이 더 이상 부족하지 않게 되었습니다. 그로 인해 홍분식 장려운동과 함께 진행했던 일주일에 하루 이틀은 쌀 없는 식사를 하는 무미일을 폐지하게 되었다고 합니다. 쌀을 쉽게 구하고 먹을 수 있고 경제적으로 성장하게 되면서 사람들은 더 맛있고 영양가가 있는 음식을 찾기 시작하였습니다. 음식의 양보다 질을 우선하게 된 거죠. 그렇게 외식업계가 생기기 시작하며 점점 늘어나게 되었습니다. 우리가 모두 좋아하는 치킨 또한 80년대 외식산업이 성장하며 생겼다 해도 과언이 아닌데요. 조선시대에는 귀했던 식재료인 닭이 60년대 후반에 양계업이 활발해지며 더 이상 닭은 귀한 식재료가 아니게 되었습니다. 86 아시안게임과 88 올림픽을 준비하게 되면서 대외적인 이미지를 위하여 우리나라의 보양식 문화를 보신탕이 아니라 삼계탕으로 유도하여 현재까지 보양하면 떠오르는 대표 음식이 삼계탕이 되었다고 합니다. 이렇게 활발해진 양계업 덕에 다양한 치킨 프랜차이즈가 생겼고 맥주의 대중화가 동시에 일어나 현재의 치맥이 완성되었다고 합니다. 80년대에 생긴 프랜차이즈 음식점들이 90년대에는 호황을 맞이하게 됩니다. 대부분의 음식들이 프랜차이즈로 바뀌며 어딜 가나 비슷한 맛의 음식을 먹을 수 있게 되었습니다. 또한 80년대 후반부터 해외여행이 자유로워지며 우리 식탁에도 세계화가 일어나 다양한 외국 음식들을 접할 수 있게 되었습니다. 그중 가장 빠르게 식탁 위로 올라온 음식은 바로 패스트푸드입니다. 해외 브랜드의 패스트푸드와 패밀리 레스토랑이 들어서면서 그 당시 젊은이들이나 맛벌이 가정을 중심으로 빠르게 퍼져 우리들의 입맛이 점점 서구화로 변화하게 되었다고 합니다. 시간이 갈수록 음식들은 더욱 다양해집니다. 다양한 음식을 먹을 수 있게 된 만큼 식문화는 점점 고급화되고 세부적으로 나뉘게 되었습니다. 이제 옛날처럼 먹을 것이 없어 당장 눈앞에 있는 음식을 먹는 것이 아니라 자신의 건강과 종교, 취향 등을 고려하여 먹을 수 있는 음식을 고를 수 있게 되었습니다. 이렇다 보니 점점 식재료와 조리 방법을 중요하게 여기는 사람들이 늘어나기 시작하였고 국민 소득이 높아지며 채식과 유기농에 대한 관심이 높아졌습니다. 음식을 통해 건강과 생활의 질을 높이고 싶어하는 사람들을 위한 웰빙 음식 다양한 음식을 보다 맛있고 특별하고 색다르게 먹고 싶어하는 사람들을 위한 퓨전 음식이 나오기 시작하였다고 합니다. 한 자료를 통해 우리나라의 식생활이 어떻게 변화하였는지 한눈에 확인할 수 있게 되었습니다. 전 세계 사람들의 식단 변화로는 1961년에 1인당 하루에 1357g 2194칼로리를 섭취하였으나 2011년에는 1878g 1870칼로리를 섭취하였다고 합니다. 그렇다면 한국은 어떨까요? 1961년에 1인당 하루에 988g 2178칼로리를 섭취하였고 2011년에는 2167g 3329칼로리로 총 1179g 1151칼로리가 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 이렇게 우리나라의 식생활이 어떻게 변화했는지에 대해 알아보았습니다. 40년이라는 길다면 길고 짧다면 짧은 시간 동안 아주 큰 변화를 겪었는데요. 한국은 80년대 전까지만 하여도 외국 음식은 보는 것 자체가 어려웠고 지역별 먹는 음식이 조금씩 달라 음식 하나에 그 지역의 작물, 식재료, 음식의 기원, 생각 등이 반영되었으나 현대에는 그런 것 없이 그저 음식 그 자체로만으로 보고 전국 어디서든 같은 음식을 먹을 수 있게 되었습니다. 
핸드폰 하나로 맛있는 음식을 쉽게 먹을 수 있지만 특정 지역에서만 먹을 수 있는 음식을 즐기는 것도 나쁘지 않은 경험이 되지 않을까 생각이 듭니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 잊지 마시고 눌러주세요. 감사합니다.